What is the glory of God? Vast is the Herrlichkeit Gottes. Because he's talking about the knowledge, the light of the knowledge, the consciousness of the knowledge of the glory of God. Denn hier geht es um das Bewusstsein der Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes. So what is that glory? Also was ist diese Herrlichkeit? Because we must know the glory. Denn wir müssen die Herrlichkeit kennen. In order for us to be conscious of damit it. Damit wir uns diese Herrlichkeit bewusst machen. And so let's look at John 1 the verse 14. Also wir schauen uns Johannes 1 Vers 14. The glory of God. Es geht hier um die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Amen. This is powerful. Das ist kraftvoll. The glory of God. Gottes Herrlichkeit. Now look at John 1 the verse 14. Also Johannes 1 14, schauen wir uns an. And the word was made flesh and dwelt among us and we beheld his glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and... Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Eine Herrlichkeit aus, als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. The word of God. Das Wort Gottes was made flesh wurde Mensch and dwells among us und dieser Mensch wohnte unter uns we beheld the glory wir haben seine herrlichkeit angeschaut as the glory of the only begotten of the father ja, wie die eines eingeborenen des vaters so what was the content of the glory that was beheld so was war der inhalt von der herrlichkeit die man angeschaut hat john tells us johannes verrät uns full of grace and truth voll von gnade und wahrheit and so when you see the glory of god also wenn du gottes herrlichkeit siehst you are looking at the fullness of grace and truth du schaust dir an die fülle von gnade und wahrheit and so jesus christ jesus christus is the only one er ist der einzige that came into this world der in diese welt hineingekommen bringing grace and truth und trägt mit sich gnade und wahrheit which is the glory of god und das ist die herrlichkeit gottes no other person kein andere person no other prophets kein andere prophet no other event kein anderes ereignis epitomized the glory of god und zwar stellt die herrlichkeit gottes so da the glory of god gottes herrlichkeit is attributed to God alone und zwar gilt Gott und Gott allein and it is the son und das ist der Sohn that brought the glory der diese Herrlichkeit brachte and this glory und diese Herrlichkeit is grace and truth heißt Gnade und oh Wahrheit my father Amen. this is why the gospel of Jesus Christ und das ist der Grund warum die, das Evangelium Jesu Christi is about the glory of God da ging es um die Herrlichkeit Gottes so when we say grace, grace, grace also wenn wir von Gnade sprechen we are talking of the glory of God wir sprechen von Gottes Herrlichkeit what God alone can do das was Gott allein bewirken kann he doesn't partake that glory with any man Gott teilt seine Herrlichkeit mit niemandem it's not what you can do es ist nicht das was du tun kannst it's not your ability. Es ist nicht deine Fähigkeit. It is God's ability. Es ist Gottes Fähigkeit. It is God's wisdom. Es ist Gottes Weisheit. That is why his glory. Deshalb ist seine Herrlichkeit. Is called grace. Ja? Gnade heißt. You see, Moses says, show me your glory. Und da sprach Mose zu, zeig mir deine Herrlichkeit. He says, you cannot see my grace. Du kannst meine Gnade nicht sehen. You cannot partake of my work. Du kannst nicht teilhaben an meinem Wirken. Moses, I'm not working with you. Mose, ich wirke nicht mit dir zusammen. I am almighty. Ich bin allmächtig. I do it alone. Das mache ich ganz allein. I don't need your help. Ich brauche deine Hilfe nicht. So if you can see my glory, wenn du meine Herrlichkeit sehen you must die. Dann stirbst du. Your strength must die. Deine Kraft muss sterben. Your ability must die. Deine Fähigkeit muss sterben. And this is what God has presented to us today. Aber genau das hat Gott uns heute vorgestellt. That we may see his glory. Damit wir seine Herrlichkeit sehen. In the form of his grace. Und zwar in der Gestalt seiner Gnade. In the form of his truth. In der Gestalt seiner Wahrheit. And so today 
Heute also. And when Paul begins to tell us, as Paulus nun anfängt zu erklären, that God has shined in our hearts, dass Gott uns ins Herz geleuchtet hat, to give hat, to us, um uns zu schenken, the consciousness, das Bewusstsein, of the knowledge, von der Erkenntnis, of grace and truth. Ja, nämlich von Gnade und Wahrheit. Halleluja. Amen. So when you are conscious, also wenn du dir bewusst machst, of God's grace, von Gottes Gnade, of God's truth, von Gottes Wahrheit, in the faith of Jesus Christ Im Angesicht Jesu Christ. you shine was geschieht dir du leuchtest auf Hallelujah. Amen. The shining of your heart. Ah, das Aufleuchten deines Become Herzens. reflective in the world. Das wird nun, das spiegelt sich nun in deiner People Welt. People see your good works. Menschen sehen deine guten Werke. And glorify the Father. Und sie verherrlichen den Vater. Because they will recognize. Warum sie erkennen? This is not the work of man. Das ist kein Menschenwerk. We know you. Wir kennen dich. You are not able. Das bist du nicht in We Welt. know your family. Wir kennen deine Familie. We know where you come from. Wir wissen wo du herkommst. You know the continent in which you are coming from. We wissen wo deine also de, de, wir kennen den Erdteil woher we du kommst. We know kommst. your ability your intellectual ability. Wir kennen deine intellektuelle Fähigkeit. This can only be God. Das kann nur Gott sein. When the grace of God is at work. Wenn die Gnade Gottes am wirken. This is what people would recognize. Aber genau das erkennen die Menschen. Because you will be so enlightened within. Weil du innerlich so aufgeleuchtet bist. You will be so fervent within. Du bist aus dem so begünstigt aus dem that your favor das dein Gunst will attract favor outside wird äußerlich auch Gunst anziehen you become unique oh du wirst nun einzigartig you become special du wirst nun besonders not by your ability nicht durch deine Fähigkeit but by the shining of God from within das, your heart durch, durch das Scheinen Gottes aus deinem Herzen heraus so God has shined also Gott ist erschienen not from outside of nicht us nicht von außen but within us sondern in uns to give to us um uns zu schenken the consciousness das bewusstsein of the knowledge von der erkenntnis of the glory of god nämlich von der herrlichkeit gottes which is truth und das ist wahrheit and grace und gnade to go more further und wir steigen tiefer ein so that we understand and we can practically you know lay hold of this also damit wir das begreifen aber auch praktisch umsetzen können the light das Licht, which is consciousness. Was auch Bewusstsein ist. If you can write this down. Also das schreibst du dir bitte nieder. Bless you. Das wird dich segnen. Is a simple word. Das ist ganz einfach. I am. Ja, dieser Lichtglanz heißt ich bin. So what has God done? Also was hat Gott getan? He has given to us. Er hat uns geschenkt. The I am. Nämlich das ich bin. Of the knowledge. Von der Erkenntnis. Of grace and truth. Von Gnade und Wahrheit. You know, because if we don't understand it from that perspective, then when we aus diesem Blinkwinkel das nicht verstehen, we will think the grace and truth, werden wir denken Gnade und Wahrheit, and use it for a future or uh, apply it as something futuristic. Das heißt, wir werden Gnade und Wahrheit nehmen und das für etwas Künftiges anwenden wollen. Amen. Amen. That's not so. Aber das gilt nicht. Hallelujah. Amen. And so when you are Conversant with the knowledge of grace and truth, wenn du dich vertraut machst, und zwar mit der Erkenntnis von Gnade und Wahrheit, you enter into the I amness realm. Dann kommst du in diesen Bereich von Ich bin, because grace, grace and truth, denn Gnade und Wahrheit reveals that you are blessed zeigen dass du gesegnet bist amen, amen. that is a shining of god's aber grace aber genau das ist das aufleuchten von gottes gnade that you are powerful dass du kraftvoll bist that you are victorious dass du siegreich bist and so what is the light that you add to it also, to that knowledge welches licht fügst du nun zu dieser erkenntnis i am ich bin Hallelujah. Amen. So I am blessed. Also ich bin gesegnet. No, no, not that you will be. Nein, nicht da, nein, 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 nicht dass du erst gesegnet werden wirst. Amen. Amen. So the light, das Licht. We break in the scripture so that you get it clearly. Also diese Schrift nehmen wir auseinander, damit du das verstehst. The light that God gives to us. Der Lichtglanz, den Gott uns schenkt, is the I amness. Heißt ich bin of the knowledge of grace and truth. Nämlich ich bin von der Erkenntnis von Gnade und Wahrheit. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you Father. Hab Dank Vater. And so when we read the scriptures, also wenn wir die Schriften lesen, in the New Testament, im Neuen Testament, and what are we doing? 
Was tun wir da? We are adding light into the knowledge of his glory. Ja, wir lassen Licht scheinen auf der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. And so when that knowledge is revealed, und wenn diese Offenbarung geta- also wenn diese Erkenntnis offenbart wird, we attribute to that knowledge. Und dann machen wir nämlich zu eigen diese Erkenntnis. The I am this. Nämlich this this is ich bin hallelujah amen that's why he told he told um, uh, god told moses und deshalb sprach gott zu mose he says you cannot partake of my glory also zu also an meiner herrlichkeit kannst du nicht teilnehmen amen amen you can't das kannst du gar nicht until you die bis du stirbst amen amen and so jesus christ jesus christus the light of God, Gottes Licht, he came, er kam, so that we may all die to ourselves, damit wir alle zu uns selbst, zu dem, zu der eigenes können and sterben, and awake to His glory, und wir wachen auf zu seiner Herrlichkeit. Many thousands of years before, also vor Tausenden von Jahren, one prophet before, God sent, also ein Prophet, der von Gott gesandt wurde, he prophesied. Weiß sagte in Habakkuk 2 the verse 14 Das finden wir in Habakkuk 2 vers 14 Habakkuk prophesied Habakkuk hat weiß gesagt He said Da sprach er Habakkuk 2 the verse 14 Habakkuk 2 vers 14 lesen wir He says the earth shall be filled with the knowledge of the glory of God Hier heißt es Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die, Herr, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. As the, the water covers the sea. Wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Halleluja. Amen. You see, he says the earth shall be filled. Ja, die Erde soll davon erfüllt sein. With the knowledge. Und zwar mit der Erkenntnis of the glory of God. von der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Amen. This is the era in which we are today. In diesem Ära befinden wir uns heute. God is feeling the earth. Also Gott fühlt die Erde. You see, whenever you see the earth in Scripture, und wann auch immer du Erde in der Schrift siehst, don't look at the planetary globe. <laughs> also schau dir nicht, die, nicht den Sand auf dem Boden. <laughs> no, don't Davon look at die, the planet. Also schau dir nicht den Planeten an. He's not talking of a geographical place. Er spricht nicht von einem geografischen Ort. When it's when the Bible speaks of earth, wenn die Bibel von der Erde spricht. He's talking of individual people. Er spricht von individu also Individuen. He's talking of individual consciousness. Er spricht von individuellen Bewusstsein. Like you and me. So wie du und ich. And so he's saying that. Nun spricht er. The time will come. Die Zeit ist that gekommen. That individuals. Das Individuen will be filled with the knowledge of the glory of God. Erfüllt werden mit der Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Amen. Why did Jesus pray? Also, warum hat Jesus gebetet? That God may that the glory that was given to him, he also may give to us. Dass die Herrlichkeit womit Gott ihn ausgestattet hat, damit er diese Herrlichkeit an uns weitergibt. Because he was the carrier of that glory. Denn er war der Träger dieser Herrlichkeit. He was the embodiment. Er war die Verkörperung dieser of Herrlichkeit. Grace and truth. Nämlich von Gnade und Wahrheit. That you and I. Damit du und ich may also know grace and truth. Damit wir uns selber auch bewusst machen über Gnade und Wahrheit. Halleluja. Amen. The grace of God, Gottes Gnade, which bringeth salvation, die auch die Errettung mit sich bringt, has appeared to all men. Is allen Menschen erschienen. Titus 2, the verse 11. Das finden wir in Titus Brief 2, Vers 11. Grace is not for those in the church. Also, Gnade ist nicht für diejenigen allein, die in der Gemeinde sind. He has appeared to all. Er ist zu allen erschienen. Our great advantage. Unser größer Vorteil. Is that we know. Ist, dass wir erkennen. We should awake to that truth. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns, dass wir wach werden zu dieser Wahrheit. So that we may walk worthy of God. The light. Damit wir uns dem Licht würdig wandeln. Glory be to God. Ehre sei Gott. Grace is something so important. Gnade ist etwas sehr Wichtiges. Because in grace, that in der Gnade, God has made Himself the gift. Gott hat sich selbst nicht nur zum Geber, sondern auch das Geschenk gemacht. 
Amen. Amen. Uh, listen to me. Bitte hört mir hin. Maybe this will help you very well. Vielleicht wird dir das helfen. In grace. In der Gnade. God has made himself. Gott hat sich selbst. The gift. Nämlich das Geschenk. Given. Das Geben. The gift given. Also er hat sich selbst zum, zum und zwar zum gegebenen Geschenk gemacht. As grace. Amen. Das ist die Gnade. You see, because when you hear people talk about grace, you see, God will empower you, God will give you this. It's a lie. That is not grace. Amen. That is, what is that? God does not give you something out of himself. What God has done, listen, so that grace will never be a confusive um, uh, um, subject. Grace is a gift that God has given to you. But what is that gift? That gift is God himself. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass viele Menschen gehen umher und sprechen über Gnade und behaupten, Gott gebe dir dies, Gott gebe dir jenes, Gott statte dich hiermit aus und so weiter. Das ist alles Humbug. Ja, das kannst du in die Tonne treten. Ganz einfach gesagt, was ist Gnade? Gnade bedeutet, Gott macht dir ein Geschenk. Doch hier ist der Schlüssel. Was genau ist dieser Geschenk? Gott selbst. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. When God blesses you, also wenn Gott dich segnet, he is the blessing. Das bedeutet, er hat dich mit sich selbst ausgestattet. When he empowers you, wenn er dich bekräftigt, he is the power. Er ist die Kraft. So God has given himself as a gift of grace to us. Gott hat sich selbst und zwar als das Geschenk der Gnade uns gegeben. So there is no separation. Und von daher gibt es keine Trennung. So whenever you read scripture, wann auch immer du die Schrift liest, God has given something. Gott hat etwas gegeben. In the new dispensation, nun im neuen Zeitalter, is not God taking something from himself and give you as an instrumental Thing. No, it is God himself sharing himself Amen. with you so that you may be empowered as God before any situation you stand Amen. in. So it's a matter of consciousness. Amen. So you are waking now to the reality of who you are which is beyond your individual limitation. You stand as a God before circumstances. Amen. You stand as a God before challenges. Alleluia. So that is the responsibility given to us. And it is so hard for our minds to be, re to be renewed because we've been so victimized for years. And so we always want something that will be given to us in order for us to react to our problems. And But God is awakening a wonderful Amen breed of people Amen. that would take Amen. their responsibility Amen. and refuse to be victim of lives Amen. anymore and stand on this glorious mandate that it is not you who lives but it is Christ that lives in you you stand Amen. in the place of Christ Amen. and you confront the situation headlong we hinten angefangen wenn wir durch situation durchgehen es ist wichtig für uns zu begreifen wir sind nun in diesem era wo wir egal welche Situation wirklich Angesicht zu Angesicht begegnen können. Und zwar warum? Weil wir Gott sind über die Situation, über den Umstand. Wie kommt es drauf? Der Mensch ist schon daran gewöhnt, aufgrund dieses Opferverhalten, aufgrund dieser Hilflosigkeit, aufgrund der Unzulänglichkeit wegen des Sündenfalls, denkt der Mensch, oh, ich brauche etwas, mir muss etwas geschenkt werden, damit ich bekräftigt bin, im Leben klar zu kommen, noch nicht mal den Leben zu besiegen, sondern im Leben klar zu kommen. Doch das ist die gute Nachricht. Gott schenkt uns nicht etwas, von sich. Also Gott gibt uns nicht irgendwas in Raten. Nein, 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 nein. Gott schenkt uns sich selbst. Das bedeutet, so wie wir sind, wenn, Gott, wenn wir Gnade empfangen, dann haben wir Gott vollumfänglich empfangen. Das bedeutet, ich bin in der Lage nun, aus diesem Bewusstsein Gottes, und das ist da, wo unser, ich sag mal so, da kommt unsere Tätigkeit, nämlich Gottes Geschenk als Gnade, als erstes, als Gott zu sehen, und als zweites, wir machen das zu unserem Bewusstsein. Wenn wir das tun, was geschieht, aus dieser Einheit sind wir in der Lage, jeglichen Umstand zu begegnen und zwar als Gott. Nicht als Mensch, der versucht klar zu kommen, sondern als Gott, der schon überwunden hat. Das heißt, man begegnet alles aus diesen Perspektiven. 